Fala pessoal ligado no Ceará Cast, tudo bem com vocês? Eu sou o Mal Conrado e estou aqui mais uma vez para trazer detalhes e debates sobre o Alvinegro de Porangabuçu. O Alexandre Mota está aqui ao meu lado, repórter e comentarista do Sistema Verdes Mares, para falar sobre categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu. É sempre um assunto que eu gosto bastante, tudo bem Alexandre? Tudo bem Samuel, todo mundo que está acompanhando a gente também. Eu acho que é um assunto muito pertinente, né? A categoria de base, ela possibilita que a gente explore muitos pontos do clube e a gente tem um convidado muito especial, viu? Isso, exatamente. E é um cara que sabe de tudo quando a gente fala de base e alvinegro de Porangabu Sul. E eu estou aqui hoje, a gente está aqui hoje, né? Eu e o Alexandre Mota no Ceará Cast recebendo o Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará. É uma honra ter você aqui, Israel. Tudo beleza? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Alexandre, e a todos os telespectadores do Ceará Cash. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater esse bate-papo aí sobre a base do Vozão. E legal de falar de base é porque a gente não fala de presente, né? A gente fala de presente e principalmente de futuro. E é uma coisa que o Ceará vem plantando há um bom tempo, né? Semeando isso na sua base. E com você no Alvinegro Negro de Prancabu Sul. Mas antes de a gente começar a falar do Ceará. Eu queria que você falasse para o torcedor do Ceará que não conhece você, quem é o Israel Portela, de onde você veio e como é que é gerir as categorias de base do Ceará. Na verdade, assim, meu, eu sou um torcedor apaixonado, né? torcedor de arquibancada. É, e aí, é até uma história que eu sempre conto, é uma história legal. Eu, eu sempre fui aquele cara viciado em futebol. E ali, é, no período de férias, quando eu tinha 10, 11 anos, chegava no mês de janeiro, Todos os campeonatos estavam é, parados, né? Porque era o período de férias dos uhum. jogadores. E aí o que, o que sobrava pra gente assistir era a Copa São Paulo de Futebol é, Júnior, né? Desse jeito. E né? aí eu pegava, pegava meu caderninho ali, acordava 8 horas da manhã e até 9 horas da noite e ia passando todos os jogos e eu ia anotando ali aqueles destaques que uhum. na, 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 com base na minha ah, análise, né? Na minha visão. <risos> e aí eu, eu, eu é, coincidiu de eu, eu, eu ir crescendo e sempre acompanhando categorias de base, nunca deixei de acompanhar, é, passando a, a ver o desenvolvimento das categorias de base no país, né? Antigamente, é, quando eu estou falando aí de anos 98, 99, 2000, a, a grande competição de base do país era a Copa São Paulo, né? Uhum. Os meninos passavam o ano treinando, e ali pe pe perdi o, o Natal e o Ano Novo, né? Sim. Que geralmente hoje acontece isso. Ele, ele, eles viajam justamente nesse período para chegar em janeiro e mostrar uhum. a, 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 o potencial deles. E aí a gente viu a, a evolução, né? Com a criação dos campeonatos brasileiros, né? Hoje nós temos campeonatos brasileiros a partir do sub-15 ao sub-20, né? Que é, ou seja, as melhores equipes ranqueadas no, pra, no Brasil têm a oportunidade de disputar esse brasileiro. E aí quando, quando aí o que é que acontecia? É, conheci, é paralelo a isso, eu ia ver na a Copa São Paulo e também quando a gente é, via o Campeonato Cearense profissional, a gente se deparava com o Ceará fazendo aquelas 22, 25 contratações ali no início do ano, Sim. que eram os famosos pacotões, os né? E aí se a gente se, se, se ia mal no Cearense, saiu 20, isso. aí trazia mais 30 ali do Campeonato Paulista e tudo do Campeonato Gaúcho, e sempre passou na minha cabeça, eu, cara, por que, que a gente não aproveita esses... Não, não vai em busca desses jovens... Captar, é, né? É, captar, né? Esses jovens que estão lá na Copa São Paulo e você faz um, um elenco tendo uma sustentação e, de, e dando rodagem para alguns garotos, né? E eu sempre uhum. fiquei com isso na cabeça. Quando foi em, em 2019, o Ceará participou a primeira vez do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Sim. né? É, 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 e aí o Ceará disputou com o Sub-20, ou seja, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes era um campeonato que permitia até os 23 anos, mas o Ceará naquele momento é, utilizou o Sub-20, Sub-20 este que, que é, era o André, goleiro, que, deve, que hoje é o, goleiro, é o terceiro goleiro do profissional, uhum, André, Luiz. André Luiz, Lacerda, é, Kelvin, Rafael Cavaleira, Rick, Cristiano... É, Lucas Bess. Giovanni, né? Não, Giovanni veio, de... no, é. no, veio no aspirantes por uma, uma captação mesmo, né? Isso. Oportunidade uhum. de mercado. Então você tinha esse, esse time e eu, eu, assim, eu não tinha ligação com ninguém do Ceará, né? Era um torcedor comum e tinha um grande amigo meu, que é o Edgar, e, e a época conselheiro, ainda é conselheiro, a época secretário do conselho, e aí eu ligava, Edgar, tem como pedir alguém lá na cidade de Vozão para 
deixar eu entrar para acompanhar os jogos. E aí eu... eu a, acompanhando. É, fui acompanhando, fui vendo, fui vendo o desenvolvimento da base já no, no, dentro do CT de Itaitinga. E aí coincidia de todas as vezes que eu estava lá, eu me encontrava com o presidente Robson de Castro, que eu também não, não, não conhecia. E por coincidência, logo depois, é, nós dois somos advogados, nos campeonatos é, internos da, da OAB, que é a nossa classe, eu acabei sendo do time dele Olha. e eu sempre trocava, dava, dava a minha opinião Sim. sobre futebol de base, né? Bate uma bolinha também? Bate, é, bate, bate. Ah, tá, 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 é. Zagueiro, meu. Rapaz, um volante e um lateral esquerdo. Ah, Olha e valente, viu? Olha e valente. E, e, e aí é, é, coincidiu, deu, deu, deu assim, começar a falar a minha visão sobre base. Uhum. O Robson, como assim, meio caladão e tudo, ficava escutando ali e tal. Rapaz, tô falando aqui, esse cara não diz nada e tal. <risos> e, rapaz, aí, eu, quando foi em, em janeiro de 2020, num domingo à tarde, ele liga. Rapaz, ó, a, é, vou, vou precisar de você pra ser o, o diretor da base do Ceará. Você quer? Assim, meio agoniado, deu, rapaz... <risos> E aí, como, como é isso, né, e tudo? Como é que faz? Porque você já, você tá lá todo jogo, já conhece o, já conhece o, pro, o processo, não até tem pessoas... Até os funcionários, né? É, até os funcionários eu conhecia, porque ia muito. <risos> então, você, tem lá o Sandro para lhe ajudar e tem o Armando, que é o cara que, que entende, sabe, é, né? que entende da parte metodológica. Então, você, e com a sua vontade e tudo, e, e, e assim, experiência no assunto, que uhum. querendo ou não, eu tinha uma experiência de vida pelo o interesse na, na, sim, naquele, na, na, naquele case, né? Que é, uhum. a, que é a base. E aí eu acabei aceitando, né? Diga-se de passagem, eu peguei um, um, uma base já bem é, estruturada, que foi o ano de 2019, pelo, pelo Dudu, né? Que era o, o diretor época, Eduardo Arruda. Né? Uma base já com, com uma metodologia de trabalho, armando junto com o Sandro e as comissões técnicas. E o próprio Eduardo já tinha feito um documento orientador, né? Como é que a gente vislumbrava a base no futuro, né? Uhum. Porque assim, quando a gente fa fala de base, a gente não pode esquecer, não pode pensar só no presente, né? Você tem que ficar toda hora fazendo esse exercício de futuro. Por exemplo, se eu tô olhando aqui o meu sub-13, eu, eu tô sempre pensando, rapaz, mas esse menino com 15 anos, como é que ele, ele tem Agora projeção? É a evolução mas... dele. Né? É, a evolução, né? Eu tenho que pensar, mais quem, quem trabalha com base tem que pensar mais, mais à frente. Então, 2020 eu, eu assumo, né? Já pego aí logo a pandemia. Uhum. Que, assim, claro que para o mundo foi terrível, para todo mundo. Mas para a minha área foi bom porque eu tive tempo de ficar em casa estudando toda a, a parte administrativa uhum. e, o, e o que era a base internamente, né? Você eu conhecia. Para o desafio. É, né? me a pre... estrutura. É, eu, eu conhecia a estrutura, mais... assim, mas os processos. Uhum. Então, eu passei esses três meses. É, esses três meses em casa, né? Me, me, é, estudando, fazendo toda a, a análise do que era os processos internos. E aí a gente, de, de, desde esse período, vem tocando o projeto, já, já evoluiu bastante. Fizemos também algumas mudanças estruturais que eu achava que eram necessárias, né? Até na questão das categorias, dos profissionais e tudo. E estamos aí, né, ainda né? nessa batalha. Hoje, para a gente ter uma dimensão, assim, até do tamanho para o torcedor, né, tipo, hoje as categorias de base, elas são muito abrangentes, mas hoje tem cerca de seis campos, né, uhum. tem um sintético também. O alojamento de vocês comporta quantos meninos? É cerca... 60 garotos, né? 60, mas a, ao todo... A partir todo, dos 15 anos, né? Mas ao todo a... tem um análise de quantos atletas? É, assim? 250, a, a, às vezes até 300, se você contar com as categorias menores. Eu digo categorias menores, é do 8 ao 12. Em um dia que todos estiverem lá no CT, você tem até 300 garotos treinando, né? Então, tipo, é, é muita gente, né? Muita. É, é tipo, é realmente é um clube dentro do clube, Isso. né? Porque você tem um clube profissional e você tem toda a gestão da base. E aí eu, eu sei que você estava citando sobre a pandemia, eu me lembro da época de até a gente, dentro de matérias, entender que o Ceará não, é, tipo, cortou verbas, né? Ele manteve o investimento da base, tentou manter toda a estrutura para, de fato, permanecer crescendo, né? É um case de crescimento do Ceará. Hoje, quanto é que o clube investe, assim, tipo, tem uma receita mensal destinada à categoria de base? Na verdade, a verdade sim, a base foi uma, uma política que o, o Robson sempre se engajou bastante, né? Ele uhum. sempre viu a, 
a base lá na frente como uma oportunidade de você ter um sucesso esportivo, né? Alçando jogadores ao profissional, como também um, um, uma rentabilidade financeira com a venda desses ativos, né? E o, e o, e o presidente João Paulo também é, é, divide da mesma opinião, né? Eu não, tive, eu não tive diminuição nenhuma de investimento. Quer dizer, eu tive uma manutenção do... do da receita. É, da receita. Lógico que tenho que é, só pesar e ponderar novos investimentos, porque eu tenho que entender a, 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 a atualidade do clube, né? Mas, assim, o que a gente tem hoje é suficiente para continuar sendo competitivo. Lógico que perder, ganhar, empatar vai fazer parte, mas é o que eu sempre digo. O Ceará, em, com, contra qualquer equipe, tem que ser competitivo, né? E, assim, hoje o nosso investimento varia de 470 mil a, a 500 mil mês, né? Uhum. Com toda essa estrutura aí do sub-8 ao, ao sub-20. Sub e a, a falando dessas categorias que hoje o Ceará tem, né? Do sub-8 ao sub-20, o aspirantes, vocês pensam em retornar o projeto? Como é que fica em caso de brasileirão, um aspirante? Que o Ceará foi até bem, né? 2020 conquistou o título. Dois, foi... E 2021 nós chegamos na final na, contra o Grêmio, né? Na, na, foi vice-campeão. Vice é, e muitos jogadores ainda hoje estão aqui no Alvinegro. Você já era o gestor da base do Ceará quando Sim, o time do... foi campeão? Isso, janeiro de 2020 eu entrei, né? Ah, então já conseguiu aquele título com é. o treinador do Azambuja, não era? Era, do, era o Azambuja. tanto o Azambuja como o Fábio Capone, que era o treinador Sim. do Sub-20, né? Uhum. E aí, Eles... com esse período aí de você, com aspirantes, o Ceará ainda pensa em voltar a essa categoria, a sua categoria de base? Na verdade, o, o, o Samuel, assim, a, a, a formatação do, do aspirantes no Ceará, ela sempre foi um pouco diferente do, de, de alguns clubes do Brasil, porque é o seguinte... É, a gente, como era a nossa formatação, né? Jogadores que, que a gente via com mais projeção no sub-20, uhum. ou seja, eles jogavam 23. Jogadores do profissional que não estavam sendo relacionados, mas vinham vinha com projeção. Jogadores é, do profissional, esses aí mais carimbados, que estivessem à época machucados, como foi, por exemplo, teve um jogo que jogou Fabinho e o Willian Oliveira. Sim, Teve isso. jogo que o próprio Saulo jogou uhum. também porque estava voltando da cirurgia e tudo para... É, até o Klaus, né? O zagueiro. É, até o, a, até o Klaus. Então a gente fazia esse mix, né? Sim. Entre é, de, esses diversos tipos de jogadores. E também algumas, con, con, algumas contratações, isso aí muito pouco, porque, porque assim, o, a gente sempre teve cuidado muito com a parte financeira de também você acabar contratando um, um time inteiro só para uma disputa, uma disputa do... Sub-23 eu não achava interessante, né? Uhum. Gostava de fazer algumas contratações assim que a gente podia ver uma, uma projeção de uhum. futuro. Mas aí era um, dois ou, ou, ou três. O Giovani acabou vindo nessa, nesse quesito, né? Se é um, um jogador, um volante, canhoto, Sim. que a gente viu uma, uma, uma oportunidade. Uma, uma oportunidade. Então, se o nosso aspirante era montado dessa, dessa forma. Atualmente, eu, não, não existe né, mais o o brasileiro de aspirantes, chancelado pra, pela CBF. Existiu até um rumor de uma, uma liga uhum. é, sub-23, com... acabou não num... vingando. vingando, mas o Ceará estava inscrito, mas com a equipe sub-20. Sub uhum. Que acho que é até um processo de maturação mais rápido, né? É, sem dúvida, porque você acaba enfrentando é, jogadores mais velhos né? e jogadores mais desenvolvidos fisiologicamente, né? E dentro disso que você pontuou sobre a estratégia, né, a busca por jogadores, e aí você tem a captação de algum atleta que o clube entende que ele tem valor, que ele pode integrar o profissional, e você tem a formação de um jogador desde o início, né? Aquele grau a grau, categoria a categoria. Queria que tu me explicasse um pouco dessa estratégia, né? Hoje, o Ceará ele prioriza algum desses mecanismos ou, de fato, ele engloba os dois nesse processo de revelação de jogador? Não, o Ceará, logicamente... É, primeiro, a partir do momento que a gente tem uma categoria de base, de, a partir do sub-8, a gente se preocupa, lógico, com a formação, né? Priorita prioritariamente. E aí, a, a formação desses ativos dentro de, da, da região metropolitana, né? Porque são, é, é cidade, eu não posso alojar, é, não posso trazer de outro estado sem a presença dos pais, então eu tenho que, eu tenho que fazer a captação nessas categorias menores. Então, a partir do momento que eu tenho essa esse captação e esse desenvolvimento dos atletas, quando eu chego lá no meu sub-15, eu vejo é, essa posição aqui de lateral direito, 
eu não consegui formar. Então, eu vou ter que captar aqui em, em outro estado. Sim. É, é, isso aí a gente já, já faz, mas no sub-15, com mais, a partir de mais frequência, porque eu já posso uhum. alojar, né? Como eu disse. Nas categorias menores tem essa dificuldade de eu não ter, de eu não conseguir alojar por, por conta da legislação mesmo. Sim. E aí, quando eu chego no, no 17, no 20, aí eu faço uma, uma captação mesmo de, de contratação, né? Uhum. Alguns ativos que eu vejo com projeção, que foi, por exemplo, o caso do Marcos Vitor e do David Ricardo, que eles vieram para jogar o, o brasileiro, o brasileiro sub-20, porque na, a gente viu uma carência uma carência naquela posição, e aí trouxemos um atleta que a gente também via projeção uhum. é, de, de, de futuro, né? Tanto é que foram adquiridos e o Marcos Vitor já foi negociado, mas o Jefferson entra nessa questão da formação, né? O Jefferson chegou aos 14 anos, ou seja, foi um atleta formado. formado. O Davi, ar. por exemplo, foi para o Internacional, é, é, é cearense de Fortaleza, é, chegou ao clube com 12 anos. Ou seja, então, numa equipe você... É, você tem essas, assim, essas, esses níveis de formação, né? Uhum. Às vezes o que chega para jogar só um ano, o que está desde os nove anos ao, ao clube, o que vem do interior, o que vem do Nordeste, o que vem do interior do estado. Sim. Eu cheguei a fazer alguns jogos do Davi na base do Ceará, no Sub-12 também, com jogos lá em Porangabu Sul ainda na época. Fazia e acompanhava sempre aquele desenvolvimento. Era ele o irmão dele, tinha um irmão também. Ele, dele, Davi e né? o Robert. O Isso, Robert o Robert foi para o Grêmio, né? É, o Robert foi envolvido Exato. naquela negociação do Lima, né? Uhum. Pronto. Se era para trazer o Lima, o Robert foi, foi envolvido. Lá. Robert e, a... e Luca, né? No mesmo período. O Luca para trazer. Luca Holanda para trazer o Charles. Uhum. Que para mim eu acho que foi um, assim, um case de comercial, né? Porque você pega o, o Luca, a gente é, cedeu 50% ao internacional, emprestou. Sim. Mas nós, tro nós trouxemos o Charles, que foi o volante titular da Copa do Nordeste. Importante né? para o título. Ou e seja, foi importante para o título. Depois. E foi negociado depois. Ou seja, você teve toda essa. Esse negócio uhum. e ainda ficou com 50% de um ativo lá no Internacional, que se ele faz um, uma boa campanha pelo Internacional, com certeza E que também é rendeu dinheiro, né? Porque naquela oportunidade tinha uma opção né, de compra e tal, e o Internacional acabou ativando nessa né, cláusula. Uhum. Isso, foi. E até nas redes sociais criou-se ali um clima meio chato, né? Porque o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha. Pô, o cara tava aqui, foi jogar no Internacional e agora tá sendo aproveitado mas tem toda essa questão de aproveitamento que você citou aqui, que ainda 50% do Ceará continua com esse valor ainda dos direitos econômicos do Luca, que está lá no Internacional, né? É, e assim, eu até, eu, 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 são muitos falam muito essa questão, e o Luca poderia ser nosso Se número usar, 9, é. né? E aí eu sempre rebato, mas o Ezequiel e o Pablo, na idade do, do Luca... Dois jogadores sub-20 que estão indo bem a, também, é, né? Atual, né? Estou falando Isso. do sub-20. Eles fizeram mais gol do que o Luca. E eu não vejo o torcedor pedindo, né? Então, às vezes, tem que ter é, essa... Não tem informação. Essa, ele, né? essa ponderação, né? Uhum. Será que o Pablo e o Ezequiel vão para o profissional? Não sei. Mas, Mas estão sendo formados, números, né? né? Porque uhum. eu já acho que é um aspecto, e até para você explicar que eu acho que é importante. Um aspecto né? complexo. É, um aspecto é, complexo. Isso. Porque eu acho que o trabalho da base é revelar o, o jogador. Você consegue fazer lá todos os parâmetros, desenvolve esse atleta, né? E aí a gente está testando o Davi, né? Eu vi também muitos torcedores questionando, né? Poxa, o Davi foi emprestado, tem uma multa, né? Que é até um valor que para muitas pessoas é baixo, né? Cerca de um milhão de reais para a vinda de um atleta que foi para o profissional, né? Mas aí como é que isso funciona, né? Porque eu acho que é um mecanismo também que a base propicia, né? Você leva o cara para o profissional, você faz negociações ou você envolve jogadores em uma uhum. negociação. Então até para vocês também explicarem um pouco como foi esse processo específico do Davi, né? Porque o Davi é um cara que passou pela seleção brasileira, né? Sim. Também de base. Era muito bem quisto, né? Nas categorias de base. Só que, infelizmente, no profissional ele não teve chance. Eu vou dar a minha opinião é, pessoal sobre o, o Davi como jogador, certo? Para mim é um grande talento capaz ali de pegar a bola e decidir o jogo como já fez muitas vezes na base, né? É, na minha visão, eu acho que o Davi era para estar integrado ao profissional. ao profissional, mas tendo oportunidade. Isso é minha visão, logicamente. Tem o treinador, uhum. tem o diretor, tem o executivo, que pode ter uma, tem uma hierarquia. Né? Uma hierarquia, que pode ter uma opinião diferente. A partir do momento que o Davi não passa a ter é, oportunidade no profissional, já tendo ido para o profissional, quando ele volta para a base... E aí entra o aspecto psicológico, ele também já não vê a, 
a base como algo assim que ele é como se rapaz, passei dessa fase. Uhum. E retrocedi, né? É, e retrocedi. Na verdade, a cabeça eu converso muito com eles, o, o, o raciocínio deles é, é, esse. é, é, é esse, entendeu? Então, pa, já que ele não iria ser aproveitado no, no profissional, eu acho que foi bom porque você está dando rodagem para ele em outro clube. Uhum. Né? Mas, assim, a minha opinião é que o Davi é um grande jogador e que, assim, eu gostaria que tivesse tido oportunidade no profissional. E aí, quando eu digo oportunidade, não é para ser titular, é para 10, 15 minutos e tudo. Pra, e você, para você ir fazendo esse processo de adaptação como deve ser a transição, assim, no, no e crua, né? O oh, menino não, vai, é, desce, aí em, joga um clássico no sub-20, aí volta e já é relacionado ali pro, no, no, no profissional. O processo uhum. tem que ser esse, né? E eu acho que é um caminho muito similar que você está citando ao caso do João Vitor, né? Porque acho que também Isso. é um cara desses que a torcida tem um carinho muito grande. Criou que, uma expectativa. Que foi ao profissional, né? Teve oportunidades, inclusive entrou no Clássico Rei, né? Isso. Teve ali o lance lá envolvendo um drible, né? Muito plástico, que todo mundo elogiou. E acabou que depois ele não recebeu as oportunidades, foi negociado para o exterior, hoje ele voltou ao, ao Ceará, né? Então, eu acho que... E até para te perguntar também, como é que vocês lidam com esse aspecto psicológico, né? De fazer com que eles entendam o processo. Porque é difícil. São muitos jogadores, você pontuou aí quase 300, Isso. todo mundo querendo uma oportunidade e as oportunidades são poucas. Né? Alexandre, se, se eles ficassem 24 horas no CT, é, sem celular <risos> e sem sair do CT, a gente lidaria bem. <risos> né? Porque a gente tem todo lá o aparato psicológico, tem, tem a psicóloga, tem o um assistente social, tem o um Sandro que cobra muito essa questão de disciplina e foco. Eu também co cobro muito mas a partir do momento que ele... Eu, hoje a gente vive um, um, um mundo digital, né? A partir do momento que ele tem acesso às redes sociais, aí o pessoal são, são os amigos que ele tinha dois, aparecem 40, 40 amigos, né? A, as garotas começam a achá-lo mais bonito e tudo. O, o salário aumenta até por uma questão é, de proteção contratual. E aí quando ele, quando ele acaba voltando... Ele, ele volta um pouco, assim, fora de órbita, né? Uhum. Então, assim, às vezes é difícil a gente conseguir recuperar. Então, o João Vitor, a, a nossa decisão foi emprestar lá ao Japão para que ele tivesse essa nova vivência. Retornou, o João Vitor é o ativo do clube e a gente vai recuperar o João Vitor, entendeu? E hoje ele está integrado hoje ao tá, Sub-20. Hoje está integrado ao Sub-20, morando no CT, né? É, sendo muito é, comprometido com os treinos, com a, com a disciplina, e se Deus quiser vai continuar dessa forma. E falando da cidade de Vozão, da estrutura que hoje vocês têm lá, recentemente vieram pessoas da Inglaterra, né? o, representantes do Furnum, vieram aqui em Taitinga, conheceram ali a estrutura, como é que foi essa visita, esse bate-papo? Teve ali um network de vocês também apresentando os atletas? Como é que foi esse, essa conversa? Né? É, na verdade, por conta assim, do, do, do. Tem pessoas que não gostam de ver né, os resultados, mas uhum. contra fatos não há argumentos. argumentos. Né? Pelos, pelos resultados dos últimos anos, a nossa base desperta interesse, né? É da própria CBF, que você não tinha conhecimento que a CBF é, as pega... visitava. É, né? visitava o Ceará, o, uhum. hoje, todo ano vem um, vem um, 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 um captador, um treinador do, do, da seleção sub-17. Colocaram jogadores o próprio, lá. Né? É, o próprio gerente, ou seja, rapaz, vamos ver o que é que esses caras estão fazendo de diferente, porque alguma coisa... É, qual é a água de lá? É, né? alguma coisa está sendo feita. Então, o, essa experiência europeia né, não foi diferente e a gente, para mostrar os jogadores... Fizemos dois amistosos entre eles mesmos, né? Uhum. E aí o analista do Furro fez, fez algumas observações. Mas assim, é tudo uma questão embrionária, né? Uhum. Mas pode no futuro surgir uma parceria, algo do tipo? É, o, o, assim, Alexandre, o foco atual não, não, não é esse, né? Mas futuro a Deus... Por que não, né? É, por que não? E yeah. eu acho que esse ponto que o Samuel tocou é muito importante também, porque durante esse período dessa gestão, né, dos últimos anos, acho que cada vez mais a base se internacionalizou. Né? Porque você tem profissionais também do mercado exterior olhando para a base, uhum. e eu acho que acima de tudo os clubes. Né? O clube consegue romper um pouco a barreira do mercado. 
o Ceará hoje consegue vender alguns jogadores, revelar a sociedade de Bozão que estão jogando no exterior. O Rick é um exemplo. O Rick está na Bulgária, né? Às vezes as pessoas até esquecem, mas inúmeros outros atletas. A gente teve agora a negociação do Arthur Cabral, né? Sim. Indo para o Benfica. E como é que vocês avaliam também esse processo, né? Essa internacionalização. Porque eu acho que vem deles, mas vem do Ceará também. Porque certamente o Ceará também olha para esses outros mercados quando olha para a base. É, sem, sem dúvida, esse assim, é um mercado alternativo, né? Hoje é o nosso departamento de mercado da base ele faz o acompanhamento a nível Brasil, mas também a nível internacional e sul-americano, a gente faz esse acompanhamento. Tanto é que nós estivemos perto assim, de, de trazer um, um jogador do Uruguai que fez o, o gol do título Mundial Sub-20. Mostrei para vocês Sim. aqui até a proposta, a resposta do, do clube e tudo. Ou seja, assim, nosso departamento de mercado é muito dirigente nessa questão né, de, de procurar ali peças que podem trazer um, um resultado financeiro e esportivo. E até esse gancho agora do, do Arthur Cabral, né? Foi agora, né? Antes, um pouco antes da gente começar aqui a gravação do Ceará Cash, teve a situação do Arthur Cabral, o um jogador que foi formado na base do Ceará, né? Jogou no Campinense, da Paraíba, não é isso? Depois ele vem para o Ceará e aí ele vai para... O Arthur pra... acho que chegou com 16, né? Isso, 16. foi nessa faixa de idade. E aí agora tá jogando no Benfica. Pô, o torcedor olha assim, caramba... E sempre Dá você, um e, e sempre Ceará, você né? tem ali aquele mecanismo de solidariedade, solidariedade que toda Sim. negociação vai ter ali para o clube, pro, pro Ceará. Pro clube formador. Né? E, e essa coisa de formar jogador é uma coisa que traz um torcedor, até você como torcedor também, traz uma, uma satisfação a mais para o torcedor quando vê esse jogador atuando ali, jogando e sendo uma opção até mesmo na equipe do Ceará. E agora entregando, entregando assim, né? fazendo as transferências com jogadores formados na base do Ceará, com questão internacional, é uma satisfação a mais também para quem está ali na gestão dessa base do Alvinegro, né? Você não estava na época do Arthur Cabral, mas que quem está hoje ali sente essa satisfação também, né? Isabel? É, e assim, Samuel, você, você ter um atleta formado na sua base, você vai conseguir é, é, que ele tenha ali o, o DNA, né? Tem ali a, 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 identidade, torcedor, a, né? a identidade com, com o clube. É diferente quando você contrata assim, jogadores que não Rapaz, final do ano acaba o meu contrato, eu, uhum. eu, eu vou embora. Mas você tem que trazer esse, esse, a identificação, é, a identificação com, com porque tudo. com certeza ele vai correr mais, não uhum. tenha dúvida. Se ele estiver identificado, ele vai se dedicar mais, ele vai cobrar mais o, o companheiro. Então, assim, o, o, o trabalho é, é um trabalho, se você for comparar com os grandes clubes do Brasil, é um trabalho de pouco tempo, né, Alexandre? Você pega a base do América Mineiro, que é fortíssima, mas o América Mineiro, há 20 anos, ele estando na Série A ou na Série B, ele mantém aquele investimento dele ali na, uhum. na, na, na base, né? Tô falando, tô citando o América Mineiro porque eu acho que é um caso sim, pa parecido com. Um parâmetro. Com, é, né? um parâmetro. Sim, sim. Mas se você pega Flamengo, Palmeiras, esses aí são estruturas. É outra história. Né? É outra história que, assim, mesmo com essas diferenças estruturais e financeiras de investimento, o Ceará compete. Sub-17 pegou quarta-feira o Atlético Mineiro, foi 1 um a 1 um, pronto para virar o jogo. Pegou o América Mineiro é, fora, 1 um a 1 um, Fluminense, 1 um a 1 um, é, pegou aqui o, 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 o... Amanhã joga contra, o, contra o, o Corinthians, entendeu? Então, assim, a gente está competindo e os garotos estão sendo formados, né? Uhum. Entendi. E, e essa questão, eu queria saber, você falou da, da análise de mercado do Ceará até questão internacional. Como é que é feita essa, essa análise do, na, na equipe do Ceará? Né? Quantas pessoas hoje trabalham nessa análise de mercado? A gente teve um profissional que saiu da base do Ceará, saiu assim, né? Foi integrado ao profissional que é o Diego Ângelo. Acendeu, né? Acendeu, exatamente. Mas que também ainda está ali com um pezinho na base, sempre está ali dando o, a sua contribuição para a equipe do Ceará. Como é que é feita essa análise de mercado do Ceará? Quantos profissionais hoje o Vozão conta para poder fazer esse detalhamento? Na verdade, você falou o, os profissionais até... Assim, eu acho que o, o sucesso da... Claro que não existe, assim, um algoritmo, né, do sucesso. Mas, com certeza, o sucesso da base do Ceará passa pela qualidade dos... Captadores. Né? Não, dos profissionais é. uhum. que, que tem lá na, na base. Por exemplo, você tinha o Juca. Onde é que está o Juca? O Juca é auxiliar do Atlético Paranaense Profissional. Você tinha o um André Fisiologista. Onde é que estava tá o André Fisiologista? É, é fisiologista do Atlético Paranaense profissional. Uhum. Você tinha o André Figueiredo, era executivo do Ceará, hoje é executivo do 
Corinthians. Você tem o Pedro, que era nosso fisiologista, pós-doutor na Universidade de Portugal, hoje está no, 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 no profissional. Você tem todos os treinadores fazendo licença é, da CBF, procurando se capacitar. É, então, assim, a análise de mercado não é, não, não é diferente, né? Uhum. Hoje nós temos, o, a gente está tendo assim, o Diego meio a meio, né? Porque ele está <risos> tá lá no profissional. Mas hoje a gente tem lá o, o Diogo e o Sérgio e o André Maranhão, que são assim, analistas de mercado e desempenho, né? se, se revezando nessa, nessa questão. Logicamente, se, che, se o profissional chegar à conclusão que o Diego vai ficar, eu vou precisar fazer essa reposição. Mas tranquilo, eu quero é que os tanto os jogadores se, é, sejam formados e procurem outros caminhos, né? E cheguem uhum. ao profissional, como também os meus, os meus funcionários, né? Sim. Eu acho que tem, tem um ponto interessante, né? Porque a gente fala sobre a captação, fala sobre o profissionalismo, né? E aí, e acho que muito torcedor ainda acha que é o olheiro, é o rachão, né? Você vai juntar um monte de menino, fazer aquela peneira. Era essa a minha dúvida também. E eu acho que o Ceará já avançou desse estágio, já avançou muito. A gente teve até, nas semanas anteriores, né? Contratações de atletas da seleção de de Gana, né? Isso. É, é, tipo, ninguém imaginava disso, isso antes, né? Então, também para tu explicar um pouco como é esse processo de fato, né? É, o Ceará tem algum software, a gente consegue falar hoje que o clube tem um mapeamento de mercado realmente muito grande, até no nosso eixo, né? Porque às vezes você precisa dominar a sua região para depois expandir para o nacional, né? Assim, o processo de, de captação é bem complexo como total. Como é que você tem aquela captação, que é a, é a captação mesmo ali do do olheiro, né? Famoso olheiro uhum. que vai ali no interior do Pernambuco, vê um campeonato e rapaz, gostei daquele. Que o Ceará tem também. Que tem também, né? Hoje nós temos dois, dois olheiros, né? Dois captadores, né? Que também, ó, é, se a gente não tivesse caído, logicamente eu ia aumentar esse, esse, esse número que é bem, é bem defasado já, uhum. em relação aos nossos concorrentes. Né? É, você tem esse tipo de, de captação, que é aquela do olheiro. Você tem o projeto piloto que aí qualquer garoto que acha que tenha condição e tudo de fazer parte da equipe do Ceará, ele se inscreve lá e tem no mínimo uma semana para ser avaliado, até três semanas para ser, ser aprovado e ficar na, no grupo. Né? Uma semana, até aquilo que a gente estava falando nos bastidores, é. porque muita gente pensa que é aquela peneira, vai estar tá todo é, mundo hoje, ali. Hoje tem muita gente que ainda acha que, que o Ceará é uma peneira com 200 meninos e a bola... <risos> né? Não, hoje, dois, né? hoje o pior menino, ele... É, que quiser, ele vai ter uma oportunidade de passar uma, uma, passar um uma período semana. Lá. É, um período, né? Ali dos do, que são indicados pelo, assim, o conselheiro, rapaz, eu quero ter um menino, geralmente a história se repete. Tem um menino que é o craque da muito. escola, joga muito e tudo, você uhum. tem que ver. Eu venho, a maioria das vezes dá errado, porque, assim... <risos> o índice, é, o índice mas dando um certo, né? É, é, dando um certo, por exemplo, o Jonathan foi um caso desse, que chegou através do projeto piloto, Chegou como atacante e o João Marcos com um treino disse, rapaz, você pode ser tudo, menos, menos atacante. <risos> Mas eu lhe vejo com o perfil de, de zagueiro. zagueiro é. E aí o Juca, muito corajoso, já aprovou e botou para jogar e hoje tá aí, né? O Jonathan como é o, é o nosso titular do, né? do Sub-20. Então você tem a, essa captação através do projeto do, do, do piloto, você tem a captação dos, através dos olheiros, você tem a captação, e aí é, pu, pu, é em decorrência do software, né? Que aí é a captação mesmo assistindo jogos, analisando uhum. e tudo. E aí, assim, eles, eles fazem todo um, um perfil do que é o estilo de jogador que, que, vá, que vai encaixar no Ceará. Por exemplo, eu não posso trazer um, 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 um jogador para o Ceará que não tenha transpiração, não tenha raça, vontade. Isso aí está no DNA... Do, 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 do Ceará, né? É um do perfil clube. básico. É, um perfil básico do clube, né? Então, parte, parte desse princípio. Segundo princípio é o que é que o mercado pede? Vou dar um exemplo aqui dos zagueiros, né? O, o mercado hoje pede zagueiro rápido, que corra para trás, uhum. e zagueiro que tenha construção de jogo. Isso. Porque o nosso futebol hoje, o campo diminuiu muito, né? Uhum. As linhas estão cada vez mais... mais né? As linhas estão cada vez ali mais, mais perto. Então, eu tenho que ter... É, a, a, tem, tem que saber que, jogar, né? É, tem que saber jogar. O goleiro hoje já virou uma peça, já virou uma peça fundamental para uma parte ofensiva, né? Então Nossa. você tem essa 
captação, né? Que aí é, é a questão mesmo da contratação. E aí, assim, essa contratação, ela não é feita é, só pelo Israel, ela não é feita pelo Sandro, ou ela é feita pelo treinador. É, é realizada, a gente tem uma discussão no comitê, em que senta os analistas, senta o, a comissão técnica, senta, algumas vezes eu não participo, e o Sandro participa todas as vezes, né? Então a gente discute tudo, é, linka ali quais são as, as prioridades, por exemplo, o David Ricardo, quando foi contratado, ele era... A, a, a prioridade. Deu certo a gente... O plano A, né? É, o plano A deu certo. Mas na maioria das vezes é aquela história. Como a gente tá vendo, o analista do outro clube também, também tá, tá vendo. Ou, ou também tá vendo. Então, às vezes você vai aqui na, no plano A, o fulano de tal já levou, o plano B levou, e aí a gente tem que usar a criatividade. Então você tem esse processo de, de captação, né? Que é através do departamento de mercado. E você tem a... a a captação que é daqueles atletas que, por exemplo, o menino que saiu cedo foi para o Flamengo e aí lá no Flamengo talvez não está não tendo muita minutagem. Uhum. Um empresário faz o, faz o contato e pede uma oportunidade para o menino ser avaliado e tudo. Aí esse atleta, como jogou muito tempo, a gente já tem a alguns vídeos... Já assim, enfrentou, né? É, já Eu enfrentou... Acho que o Rafael Carvalheiro entra, tipo, é, nesse perfil, é, né? entra, entra nesse perfil, O Rafael Carvalheiro é um perfil dele, que era o camisa, foi camisa 10 do Flamengo, acabou... Lá são muitos jogadores. É, lá são muitos jogadores e tudo. E aí, como é que a gente minimiza o erro? Rapaz, é analisando vídeo, é ligando para os treinadores que passaram por esse jogador, é ligando uhum. para os adversários, é ligando... E aí você vai minimizar, tentar minimizar ao máximo... O, o risco de trazer um jogador que não vale servir. Até porque, como eu sempre falo, você tá, vai estar tá ali usando o dinheiro do clube. Uhum. Então você tem que empregar o dinheiro do clube de maneira correta, né? Para que não, há um, não traga um, um prejuízo. Sim. Até essa coisa de jogador que se desenvolve em outros clubes fora do Nordeste, é muito questionamento de torcedor também isso, né? Por exemplo, ah, cara, mas por que, que os times daqui não conseguem captar jogadores aqui, formados aqui, que a gente cearenses, vê jogando aqui? Né? Cearense, a gente não vê cearense jogando. E aí a gente vê esses atletas surgindo, tipo um Caio Vidal no, no Internacional, de repente jogando muita bola. O que, é que falta para os times cearenses, até botando como exemplo a equipe do Ceará, para poder trazer esses jogadores que estão form sendo formados aqui? Até porque tem ali uma concorrência meio difícil, porque as equipes do Sudeste estão contratando os profissionais daqui do Nordeste. O caso desse é o Marlon Sandro, né, que era da equipe do Ceará. É, nosso captador que foi por... Isso. Na hora que a gente, infelizmente, caiu, o Internacional ofereceu ali o triplo do salário e, uhum. e levou. Isso é mercado, né? Ou Sim. seja, assim, é, é, não, é, não é um processo simples, porque da mesma forma é que eu complexo. vou para outro estado, o captador do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, do Botafogo, do Vasco, ele também está aqui dentro de Fortaleza assistindo as competições que... Locais aqui. É, locais que acontecem. Sim. E assim, a gente ainda briga com aquela questão de que é melhor ir para o o Flamengo, o Corinthians ainda... O estereótipo, sim, né? é, ainda a gente criar. ainda briga Aquela com aquele coisa. estereótipo. Mas é o que eu sempre... É, quando eu converso assim com os pais, né? Das categorias menores uhum. e tudo. Que hoje não precisa mais ir. Você tem né, toda a estrutura é, que, o você que o Ceará oferece para desenvolver o garoto para que ele consiga, é, é, assim... Chegar ao seu objetivo, né? E como é que é lidar também com essa questão dos pais, né? Ainda mais garoto sub-13, sub-14, a gente trouxe aqui o João Marcos, né? No Ceará Cash já. Inclusive, se você não assistiu ainda o Ceará Cash, vá lá no Spotify, no Deezer, tem aí no tocador de áudio que você acompanha. E ele fala disso, né? Porque tem pais que já chegam ali, enchendo a cabeça do garoto. Aí o garoto que é pequeno ainda, já começa a desenvolver uma coisa que, pra idade dele, não era pra estar aquele desenvolvimento todo de ideias, né? Mas que o Ceará vai trabalhando com isso também, né? É, na verdade, é assim, a gente, o, o, o prof, às vezes o pai, ele tá colocando no menino um sonho que era dele, que era dele né? <risos> e, e aí você vê assim, às vezes, e, e eu, e eu assim, uma, uma, uma prática minha como diretor é conhecer desde a categoria sub-8 ao sub-20 todos os, os jogadores e como eles jogam e, claro que eu não posso assistir todos os jogos, né? Sim. Mas eu sempre... Acompanho, Acompanho, sei quem são os atletas, sei quem são aqueles pais que mais dão, dão, dão trabalho né, nessa idade, uhum. que depois muda para o empresário, empresário, né? Mas até os... os... A Isso gerência, já começa né? cedo também. É, né? mas se bem que tem também é, menino de 9, 10 anos que tem, Caramba, que tem, que tem empresário, entendeu? Nessa idade? Nessa idade. Que aí é uma, é uma relação bilateral da família com, 
com uhum. o agente, né? O clube, o clube não tem nada nessa... nessa... Porque, porque você Sim. não tem um contrato, é, um contrato não, não tem um contrato ainda direto. Né? É, não tem um contrato. Uhum. Não tem um, nenhum instrumento jurídico. É até bom falar em contrato, porque assim, hoje a legislação só permite que você faça um contrato de formação a partir dos 14 anos. Ou seja, do, dos 8 aos, aos 14 eu fico nesse, nesse limbo, né? Da questão jurídica. Então, assim, os pais é, geralmente atrapalham muito porque é, a, acabam fazendo essa pressão na cabeça do garoto, né? Outros, infelizmente, é, é ali aquele menino, é o futuro para ter uma vida uhum. mais digna, Mesmo né? Com a pressão. É, a, a pressão de casa. É, para você ter ideia, às vezes a gente tem. É, é lá, lá no futsal, era o treinador dando orientação e o pai gritando lá de fora e, e a criança coisa, né? fica sem saber se... Sim. E sempre vai ouvir o pai, ouvir, né? É. É. Então, o pai tem que afastar os pais daqui, senão não, não tem condição não vai de... Dar certo. É, não vai dar certo, né? Assim, mas a gente, na medida do possível, tem que lidar bem com os pais, até porque eles também podem ser um, um, um excelente é, meio de formação do, dos meninos, porque são, os garotos moram com eles, né? Uhum. E tem um aspecto que eu vou te perguntar também, já a gente caminhando para essas outras questões, a base, né? Que é ter ou não um coordenador técnico, né? Acho que quando você chegou, você até citou que tinha um Armando, né? E aí depois o Ceará faz algumas outras movimentações nessa, nesse setor. E esse setor, ele tinha meio que como função unificar, né? Ou mesmo integrar a base e o profissional. E aí para essa temporada era o PC, né? Só que ele também deixou o clube, né? Já ali no início. E hoje esse carro não está ocupado. Para vocês, assim, isso, isso impacta diretamente na função de vocês? O clube, você sabe se o clube tem planejamento de ter outro profissional no setor ou está tudo bem resolvido mesmo sem esse agente? Não, assim, o, o, o Armando talvez seja o que mais fez esse papel assim, com maestria, porque como era a rotina dele, né? Chegava 8 horas no CT de Itaiting e quando era 16 horas ele ia para o treino do... Profissional. profissional, né? Que na maioria das vezes é uhum. final de tarde. Então, e aí ele tinha essa, essa relação muito boa com o Robson e com o, o, o treinador. A época que primeiro foi o Lisca, depois foi o, o Anderson uhum. e depois o Guto. Ou seja, isso aí é, deu, deu muito certo, né? Depois veio o André Figueiredo e aí também coincidiu da gente começar a disputar os, os brasileiros, né? E eram muitas, muitas viagens que aí a prioridade do, do André era acompanhar uhum. as, a, base. As, a, a base, né? E hoje, assim, eu não, eu não por conta da questão financeira, a gente está sem essa figura na, na base. É, esse elo, né? É, uhum. é, esse elo, né? Tem o um elo, assim, meio, e do, meio com, com... Dos próprios com, profissionais. É, dos próprios profissionais, porque, assim, o, a, o compartilhamento de dados, ele existe, né, entre os profissionais, uhum. o... Por exemplo, o departamento de fisiologia do profissional, ele tem os números lá do, dos meninos do sub-20 e do sub-17. Da mesma forma, os analistas também dia, dialogam, né? Uhum. Então, assim, há, essa, há essa, esse compartilhamento de dados. Mas, assim, essa pessoa que faça esse elo, hoje nós não, não temos né no, no, no clube. Até porque também tem o Marcos Valadares né, e tem o Rodrigo Leitão, que faz É, na verdade, ponte, eu né? até comento aqui o Angar, porque o, o Valadares é o que faz mais próximo disso, porque em alguns momentos está lá no, no assistindo os jogos, mas prioritariamente o sub-20, né? Uhum. Eu não tenho hoje aqui uma pessoa que fica no sub-13, no sub-14. Logicamente, a gente voltando para a Série A, será um pedido meu ao presidente João Paulo, né? Interessante. E, é, Israel, eu queria saber de você essa questão da torcida, como é que você lida com... Você tem rede social? Não, não tenho. Como é que você lida, com... <risos> se chega para você essas críticas, né? Porque Ceará é meio que um, um telhado de vidro, né? Qualquer dirigente que hoje está no clube é aquele momento de, quando o torcedor está com raiva, vai descontar de alguma forma em alguém que está ali à frente, né? E tem essa questão da relação com os empresários, que todo mundo nas redes sociais, no Twitter principalmente, fala ah, mas na base do Ceará é um time de empresário, não sei o quê. Essa história procede? Como é que fica a informação? E agora eu queria falar a palavra do diretor da base do Vozão, né? Como é que é essa relação com os empresários e essa situação aí interna dentro do clube? Bom, primeiro, um empresário que é muito falado, virou quase um, um mito, né? Sim. É o Madeira, né? Que Nesse ele, momento, ele, todo mundo é, tá ouvindo, pensou que ele, nele. Que ele manda, é. Madeira manda na base. Isso. Primeiro que o Madeira nem gosta muito de mim, porque ele mais teve jogadores dispensados do que aprovados. Hoje uhum. ele tem dois atletas, tinha três, que era o Davi, e hoje 
tem dois, né? Sim. Falaram até uma vez do... Rapaz, o Sub-17 é, um, é de um empresário só. Todos at... Aí eu fui Isso. ver, rapaz, coincidência ou não, é, cada jogador tem um... Tem um, um próprio, um, né? Um, um empresário <risos> di diferente, né? Diferente. Então, assim, isso é uma grande mentira que é falada que surgiu é, de um rapaz que faz diversos áudios aí, que tá ficando famoso, né? E acaba, e acaba é, reiterando isso no, na, 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 na torcida. Assim, eu não culpo a torcida pela essa, pela essa questão de achar que é verdade ou mentira. Uhum. Até porque o torcedor não, não tá dentro do clube e não tem como é, saber isso, né? Sim. Assim, o que, eu, o que eu fico triste é porque, por exemplo, você tem, uns, você tem uma meia dúzia de, de conselheiros que tem a prerrogativa e a condição de me ligar ou ligar para o Sandro e até lá a base acompanhar o trabalho, mas não faz. Uhum. Continua replicando o que, esse, o que esse sujeito fala. Era, era muito dito que, que, a, que a, o clube era fechado na época do, uhum. do Robson, né? Hoje podem falar qualquer coisa do presidente João Paulo, mas ele atende todo mundo e, e uma das orientações para todos os diretores é que também atenda todo mundo. Hoje nós já estamos no quinto mês de gestão do presidente e foram quatro, quatro conselheiros, conselheiros conhecer o processo da base. Enquanto tem uma meia dúzia que continua falando besteira ou replicando uhum. o, que esse rapaz, o que esse rapaz diz. Complica. Então, assim, quando, quando, quando é feito esse tipo de ilação, ele não entristece assim, é claro que eu fico um pouco irritado, mas eu acho que tá faltando com respeito, não é com o Israel diretor, você tá faltando com respeito, é com o Juca, que tá no Atlético Paranaense, uhum. é, com, é com o André, que tá no Atlético Paranaense, é com o Pedro, que tá no profissional, é com o Marlon, que foi pro Internacional, é com, outro, é com os outros funcionários que estão lá na base, pagando cursos para se qualificarem Sim. como profissional. Então, quando você faz esse tipo de ilação você está dizendo que aqueles caras foram corrompidos, uhum. né? É. Porque para o empresário ter um, um jogador, alguém vai ter que colocar para botar. E você está dizendo que esses, que esses profissionais... Facilitaram. É, facilitaram, estão sendo... Ou então é, não tem função, né? É, ou então uhum. não, tem, não tem função. Agora sim, eu, eu, a, 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 fun, a profissão empresário, ela faz parte do futebol. A FIFA tem um curso específico para a gente. A CBF também, se eu não me engano, tem um curso de intermediação. E como o futebol também é negócio, eu tenho que tratar bem a todos. Não posso tratar mal os empresários, uhum. porque você vai achar que Uma os relação, empresários... Né, o, o empresário tem até... Eu trato até o determinado X. Passou dali, aí uhum. é função do, do treinador, é função do executivo. Perfeito, perfeito. A gente tinha muito mais assunto para falar aqui com o Portela, né, cara? A gente detalhou aqui um roteiro com vários pontos, mas a gente está chegando no final aqui do Ceará Cash, né? Porque e assim, tá... Samuel, eu desafio a qualquer, a qualquer pessoa, qualquer conselheiro que, que traga que isso acontece. Uma prova, de, né? É, uma empresário. prova. Traga uma prova concreta. Uhum. Agora, se ficar fazendo ilação, é muito fácil, né? Só ficar na palavra realmente é. fica difícil. E aí é até essa situação mesmo para você apresentar isso para a gente, apresentar isso para o torcedor que acompanha o Ceará Cash nas redes sociais, no tocador de áudio e também na TV Diário, que a gente está na TV Diário toda quinta-feira. E eu queria que você falasse a última palavra aí sobre o Alvinegro de Porangaba do Sul, sobre esse momento que a base do Ceará vai passando e projetando esse futuro, porque a base, a gente fala de base, a gente fala de futuro também. Primeiro é torcer que a gente retorne para a Série A, né? que o meu futuro o depende, profissional, é, né? depende do <risos> sucesso do, do profissional, né? Mas assim, na condição que a gente tiver, é, pode ter certeza, torcida alvinegra, que a gente sempre vai fazer o melhor para que continuamos revelando jovens atletas, formando jogadores, formando ativos. E, e se Deus quiser, vamos continuar esse trabalho aí, que eu acho que, assim, eu sou um pouco rigoroso, mas acho que a gente faz um bom, um bom trabalho né, ao longo desses quatro anos. Né? Você se considera uma pessoa direta? Rapaz, Bem... é, eu sou... <risos> sou um pouco transparente, as pessoas gostam de fluidão, mas sou assim, né? É advogado é. também, né? Bom. <risos> é isso, Alexandre, muito obrigado aqui pela participação. Mais uma vez, já é figurinha carimbada aqui no nosso Heracast. Mais mas, uma vez, satisfação. Mas foi um prazer, viu? Acho que a gente conseguiu abordar muitos pontos, né? Explicar o processo de captação, explicar a formação de jogador e a gente está falando ali de um case no Nordeste e no Brasil, né? Isso. Que é a base do Ceará. 
e até agradecer mais uma vez ao Israel Portela, porque a gente recebeu muitos elogios a você, até mesmo com o Lundin Ferraz, quando ele veio aqui, elogiou muito você, dizendo que até mesmo em futuros cargos dentro do próprio Ceará, você era um nome forte, e a gente agradece aqui pela participação do Ceará Cash. Espero contar com você outras oportunidades aqui também. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade né, de falar sobre esse tema que eu acho tão instigante e maravilhoso de falar, que é categoria de base. Valeu, muito obrigado. Esse é Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará Sporting Clube. E esse foi mais um Ceará Cast. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.